Buenas noches a todos. Eh, un saludo preliminar. Quisiera, por favor, que me pudieran confirmar si pueden escucharme. Buenas sí, noches. se escucha. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchísimo gusto. Bueno, eh, son las ocho, así que vamos a comenzar, ¿verdad? Y para ello voy a empezar a compartirles pantalla. No lo escucho, Ticha. Me escuchan. Sí. Señor Ciro, mira, me escucha. Hola. Hola, sí se escucha. Ok, perfecto. Me confirman nada más si pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo. Aparece una foto mía. <ríe> Mi nombre. Sí, le podemos ver. Sí, sí, amigo. Ok, perfecto. Bueno, entonces comenzamos. Sean todos bienvenidos a este curso, que es el Intermedio 3 de Insaport, del programa English Online por parte de Inglés Corporativo. ¿Verdad? Me presento ante todos. Mi nombre es Iván Doñán. Eh, soy licenciado en idioma inglés. Les comparto un poco sobre mi formación académica, ¿verdad? Que me respalda, como mencioné hace un momento, la licenciatura en idioma inglés, opción de enseñanza y también la capacitación en didáctica y planificación de la enseñanza del idioma inglés, impartido por INSAFOR, ¿verdad? Lo cual me acredita para impartir estos cursos. Como experiencia laboral, contándoles un poco sobre mí, eh, he sido un facilitador del idioma inglés desde el año 2005, ya son 17 años haciendo esto, así que, bueno, un poquito de experiencia ahí, ¿verdad? Eh, más o menos, ¿cuántos alumnos? Tengo entendido que hay 16 personas hasta el momento, ¿verdad? Pero creo que no están conectados todos, ojalá que todos puedan estar. Ok, vamos a comenzar. Hablando en español porque pues vamos a puntualizar todos los aspectos que se van a estar trabajando durante el nivel. Una vez hayamos pasado de eso, vamos a cambiar a inglés, ¿verdad? Y vamos a dar paso ya al contenido de la clase como tal. ¿De acuerdo? Ok. Eh, lo primero sería el grupo de WhatsApp, en el cual tengo entendido que ya todos son miembros. De no ser así, pues alguien me avisa y entonces voy a copiar esta dirección en el chat y así usted puede copiarla eh, a su grupo de WhatsApp y ya puede entrar, ¿verdad? Tenemos algunas reglas para el grupo. Esto es bien importante que nos quede claro. Yo sé que ya han estado anteriormente, por supuesto es Intermedio 3, ya con anterioridad han estado en grupos de WhatsApp eh, pertenecientes a este programa y por lo tanto pues las reglas se mantienen pero vamos a mencionarlas para que todo quede claro verdad y no nos perdamos en el futuro el primero como dice acá always keep to the purpose of the group verdad qué significa esto significa que pues eh, el grupo tiene un propósito verdad y cuál es el propósito del grupo es que nos comuniquemos para aspectos y cuestiones que tienen que ver únicamente con el accionar didáctico de este nivel. ¿De acuerdo? Entonces, el grupo no es para compartir memes, ¿verdad? Ni cuestiones parecidas. Entonces, se les va a pedir a todos, por favor, que siempre mantengan eh, la unidad en el grupo. ¿De acuerdo? Para que sea únicamente para fines académicos. El segundo que aparece por acá, be polite and respectful to each other. De acuerdo, be polite and respectful to each other. Vamos a respetarnos los unos a los otros, ¿verdad? En alguna ocasión tal vez alguien exprese su opinión, a lo mejor no vamos a estar de acuerdo, pero no por eso vamos a pelear con la persona, no por eso vamos a ponernos a insultar a alguien, vamos a respetarnos todos y pues a ser tolerantes. Y esta que es muy importante, all questions will be answered during class. ¿Qué significa? Usted puede puntualizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp, pero el grupo no se va a utilizar para contestar esas preguntas. Más bien, ahí puede usted 
colocarlas, ubicarlas, puede preguntar, pero todo va a ser respondido en la clase ese día o al día siguiente. Entonces eso me va a servir a mí, ¿verdad? Para que podamos, pues, eh, para yo tener una idea de qué es lo que vamos a abordar clase a clase. Si usted tiene alguna duda en el desarrollo de los ejercicios, pues no tenga pena de preguntar, para eso estamos, ¿verdad? Y pues yo haré mi mejor esfuerzo para contestarles de manera satisfactoria. ¿De acuerdo? Seguimos acá. Tareas y evaluaciones. Muy importante. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿Ok? Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. ¿Qué quiere decir? Usted puede adelantar contenido. Si nosotros el día de hoy, que por cierto, así va a ser, vamos a ver un poco sobre el de Passive Voice utilizando By, eh, su labor sería después de la clase o al día siguiente, ¿verdad? Trabajar en esos contenidos en la plataforma. ¿De acuerdo? Les recomiendo que tenga, tengamos siempre, digamos, la dedicación y la disciplina, disciplina perdón, de ir trabajando estos ejercicios eh, día a día. Son bien cortos. La explicación es corta, los videos que aparecen son muy buenos, también son cortos, no les va a tomar más de cinco minutos probablemente verlos. Y pues no toma mucho tiempo, ese es el punto, ¿verdad? No toma mucho tiempo, no es algo que les va a tomar una hora, dos horas, sino que va a ser únicamente minutos y así evitamos que se nos acumule. Puede adelantar contenido, como aparece acá, ¿verdad? Aunque yo lo que recomendaría siempre es que vayamos justo en el contenido que vamos estudiando. Pero si usted dice, no, esto ya lo comprendo, ya lo hice, yo puedo seguir avanzando a mi ritmo. Está bien, usted está en toda libertad de hacerlo. El siguiente es, todas las tareas y los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes a medianoche, ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente. Así que... El día viernes, el día viernes no tenemos clases, sino que llegamos, vamos de lunes a jueves, como todos sabemos, pues usted puede utilizar el día viernes si acaso se ha retrasado para ponerse al día y así pues que esto no le vaya a generar inconvenientes a futuro. ¿De acuerdo? También cierto material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. ¿Qué nos indica esto? Esto nos indica pues que yo puedo compartirles a ustedes, eh, por ejemplo, capturas de pantalla, ¿verdad? O algunos ejemplos, perdón, ejercicios adicionales en línea para que ustedes practiquen. Esos ejercicios no son evaluados, son puramente de práctica y queda a su criterio realizarlos o no. ¿De acuerdo? Pero mi recomendación, por supuesto, siempre es, si tenemos algo extra o la oportunidad de trabajar en algo adicional, pues tomémosla, ¿verdad? Eh, Nada es demasiado, considero yo, cuando uno está aprendiendo un idioma, cada ayuda, cada ejercicio adicional que sea bienvenido, ¿verdad? Porque, como dicen, la práctica hace el maestro, o en inglés, practice makes perfect, ¿verdad? Así que, antes de continuar, ¿tienen alguna duda en lo que se ha explicado hasta el momento? No sean tímidos, aprovechen este momento que pueden hablar español, después vamos a hablar solo en inglés. Todo bien. Todo bien. Perfecto. Sí. Todo bien. <ríe> ok. Bueno, vamos entonces. Continuamos. Seguimos con, eh, digamos, la forma en que se divide este curso. Son cuatro semanas. Son 16 horas de clase. Entonces, la semana uno, en la semana uno vamos a cubrir la sección 1 y la sección 2 de la plataforma. La semana 2 será sección 3 y el midterm, que es una evaluación que también está en la plataforma. En la semana 3 se cubrirá la sección 4 y en la semana 4 se cubrirá la sección 5 y harán el examen final, que también está en la plataforma. Quería mostrarles por acá. Me avisan si pueden ver la página que les estoy mostrando de inglés corporativo. Sí, teacher. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Estoy seguro que ya pues están familiarizados con esto, ya lo han realizado en numerosas ocasiones en el pasado, pero pues es mi trabajo también 
dar un repaso de esto, pues para que no nos perdamos o en el caso que existan compañeros que pues se han unido a este programa recientemente y a lo mejor no, no tienen mucha experiencia con la plataforma. En la plataforma aparece esto, ¿verdad? tenemos el curso y luego la sección. La primera, bueno, vamos a irnos acá. Un poquito lento. Ahí está. Está inglés intermedio, módulo 3, que es el módulo en que todos debemos estar. Tenemos la sección 1, aquí usted puede seleccionarlas, ¿verdad? Sección 1, como dijimos, vamos a estarlo trabajando durante esta semana y vamos a comenzar la sección 2 también esta semana. Si es posible la terminamos, pero por lo menos, si no la terminamos, por lo menos vamos a comenzar y vamos a avanzarla correctamente. Si usted da clic acá, it's really worth seeing, tres preguntas, y entonces acá comienza todo. Y tengo un momento en lo que carga, y ahí va. Primero vamos con el lesson objective, esto es algo que vamos a cubrir el día de hoy. Y luego, a medida que usted va avanzando, da clic en siguiente y comienza a ver las lecciones. Por ejemplo, tenemos acá Passive with Buy y un video, ¿verdad? Proporcionado por Inglés Corporativo, que usted puede estudiar, puede ver cuántas veces sea necesario. Al final también hay una sección de discusión, en la cual usted puede eh, publicar comentarios también. Les recomiendo que cuando alguna de estas secciones les genera alguna duda, no tengan ningún temor ni pena en preguntar, que para eso es el programa. De acuerdo. Esta página cuenta con marcadores. Si usted dice, bueno, eh, en la sección 1.1 tengo problemas, pero usted se le olvidó anotar dónde era, o dijo, me voy a acordar y después se le olvidó, no hay problema. Usted puede utilizar esta, le da clic y ya le queda marcado. Así usted nada más regresa a esta página y... Puede ver, ah, aquí está el marcador, aquí está la sección donde yo tenía dudas. Entonces usted me puede poner ya en el chat de WhatsApp, por ejemplo, mire teacher, eh, en la sección 1.1, bueno, esta probablemente no, porque solamente es un video explicativo. O bueno, tal vez sí, hay algo en el video, tal vez que no nos quede claro. Podemos hacer las preguntas correspondientes. No hay ningún problema, yo con todo el gusto del mundo aclaro sus dudas. Luego, cuando ya haya pasado eso, pues usted da clic de nuevo a página marcada y el marcador desaparece y así consecutivamente. Usted puede dar clic a las secciones directamente o se va al fondo y presiona siguiente. Y aparecen, ¿verdad? Las preguntas. Estas ya las contesté, así que vamos a irnos para acá. Así se trabaja en la plataforma. De nuevo, la recomendación es que la vaya haciendo que vaya realizando los ejercicios, viendo los videos, estudiando las explicaciones día a día. Como le digo, solamente le va a tomar unos minutos, pero esos minutos van a hacer una gran diferencia. De acuerdo, si nosotros dejamos que se nos acumule el trabajo, entonces ya después nos cuesta más. Pues tenemos que invertir más tiempo el día viernes, que ya estamos cansados, ya tuvimos una semana de trabajo. Ya probablemente no queremos hacer nada, así que mejor es irlo haciendo poco a poco. De acuerdo, vamos a cambiar de nuevo a la presentación. Y tenemos algunas normas de convivencia. Son muy importantes. Las normas de convivencia van así. Primero, existe el botón silencio. Todos pues estamos utilizando nuestro micrófono. Y cuando participamos, a veces se nos olvida apagar el micrófono otra vez, desactivarlo. Entonces, yo les voy a solicitar siempre que ingresemos con el micrófono desactivado y que únicamente lo activemos en el momento en que vamos a contestar una pregunta, que tengamos alguna duda o que demos nuestra participación para la clase. ¿De acuerdo? El problema es que a veces se nos olvida desactivarlo y se escucha todo el ruido de fondo y eso interrumpe la clase y hace que todo sea más complicado. Así que, por favor, siempre... Actívelo para participar y una vez haya terminado, desactívelo de nuevo y así evitamos cualquier tipo de interrupción. El siguiente es, y les vamos a pedir esto también, que puedan siempre poner su nombre completo. De acuerdo. Para fines de control, ¿verdad? De nuestra participación en clase. Así que a veces nos gusta solo poner nuestro primer nombre o solo nuestro apellido, a lo mejor así nos llaman. Así hasta el apodo puede poner la gente, pero no es recomendable. La regla de, o la norma de convivencia en este caso sería siempre que nosotros ingresemos nuestro nombre completo en cada una de las sesiones. ¿De acuerdo? 
Lo otro es, en la medida de lo posible, mantener la cámara encendida. Muchas veces es un poco complicado, pues, porque a lo mejor, bueno, uno dice, tengo desordenado aquí el cuarto, ¿verdad? Hoy no me peiné. Puede ser. Pero le vamos a pedir que siempre que puedan, tengan la cámara encendida. Es mejor tener una interacción con la gente, ¿verdad? Eh, conocer las personas con las que estamos hablando y no solo escuchar la voz, porque se nos olvida. Por ahí veo que Navy Ibis Méndez ha puesto su cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, le agradezco mucho. Bueno, no los veo a todos por acá. Tengo que hacer clic para verlos algunos. Ahí está Zulma Beatriz Pérez también. Muchas gracias. Le agradezco ahí su colaboración. Y así pues, yo les entiendo, ¿verdad? Jessica Rosales también ya la encendió. Kimberly Nolasco también ya la aprendió. Muchas gracias. Eh, yo eh, les entiendo, a veces no nos gusta poner la cámara, ¿verdad? Pero es mejor interactuar con las personas, estarlos viendo. Ustedes en este momento me están viendo a mí, ¿verdad? Creo que es mejor estarle viendo la cara a alguien que nos está hablando que solo escuchar la voz, si no parece radio esto. Si lo mira, por ahí lo estamos observando también. Muchas gracias por activar su cámara. Bueno, continuamos. Lo siguiente es, y muy importante, su participación activa. ¿Qué significa esto? Hablen, ¿verdad? Nadie aprende un idioma estando calladito. Así como usted para aprender a nadar no va a leer un libro sobre aprender a nadar y va a decir, bueno, ya sé nadar. No, tiene que tirarse a la piscina. Si usted no se avienta a la piscina, no va a aprender a nadar. Entonces, lo mismo pasa cuando uno está aprendiendo un idioma. Usted no participa, usted no quiere hablar, entonces difícilmente lo va a aprender. Pero esa es una barrera que nos ponemos nosotros mismos. Así que les voy a pedir, participen. A mí no mucho me gusta decir, eh, fulano, por favor, participe usted. Eh, fulanita, participe usted. Porque siento un poco que eso es un poquito obligar a la gente y eso a lo mejor no a todos nos sienta bien. Entonces, para evitar eso, yo siempre voy a pedir voluntarios. ¿De acuerdo? Necesito voluntarios. Si usted comete un error, no se preocupe, nadie se va a burlar de usted. ¿De acuerdo? Vamos a corregir de la manera más respetuosa posible. Usted va a aprender de su error y los compañeros, pues, también, ¿verdad? Se van a, van a enriquecer su experiencia y su aprendizaje a partir de su participación. Así que les pido siempre, por favor, que traten de participar. Si yo les hago alguna pregunta, no piensen, bueno, yo no voy a participar, que participe el compañero. Tratemos de ser nosotros la persona que participa, ¿de acuerdo? Hablando de participación, les voy a pedir siempre que levanten la mano. Eso es bien importante. Levanten la mano. Tal vez no en la camarita, ¿verdad? No me voy a enseñar la mano así. Sino que presionen el botón de la mano digital, ¿verdad? Con el que cuenta Zoom. Y pues yo le voy a dar la palabra. Usted activa su micrófono. Tenemos nuestra interacción. Y cuando termine, pues lo desactiva nuevamente, como hemos mencionado antes, para evitar cualquier interferencia. ¿De acuerdo? Así que eh, eso es bien importante. En los grupos a veces yo entiendo, se pueden inscribir o pueden ingresar incluso más de 20 personas. Entonces cuando alguien dice, bueno, necesito a alguien que me dé una respuesta a esto y digamos 10 personas simultáneamente quieren hablar, pues se pierde todo sentido y se vuelve todo muy confuso. Así que siempre levantemos la mano. Eh, probablemente varias personas levanten la mano al mismo tiempo y yo voy a hacer mi mejor esfuerzo siempre por... Eh, hacer que todos participen de acuerdo, en ocasiones solo requiero una respuesta pero digamos cinco personas levantaron tal vez el primero que yo le diga mira, por decirle algo, digamos Zulma levanta la mano, ok Zulma dígame la respuesta, tal vez Zulma tiene la respuesta correcta y bueno pues no vamos a repasar la misma respuesta cinco veces ¿verdad? en ese caso pues termina ahí la participación y pues esperamos a la siguiente oportunidad para hablar para participar o para preguntar, para levantar nuestra mano y así hacer esto de manera organizada y ordenada. Lo siguiente es mantener siempre el respeto, como les había comentado anteriormente. Esta no es una regla exclusiva para el grupo de WhatsApp. Es una regla también para la clase, ¿verdad? Todos somos diferentes, todos tenemos opiniones diferentes. A lo mejor algunos podemos un poquito más inglés que otros, pero siempre tenemos que mantener el respeto. De manera que nadie se burla de nadie, ni por su opinión, ni por las respuestas que dé, ¿verdad? 
No lo sabemos todo, nadie lo sabe todo, así que pues tenemos derecho a equivocarnos. Nada más hay que tratar de equivocarse lo menos posible siempre, ¿verdad? Cuestión es, hay que mantener el respeto siempre, ¿verdad? Queremos que nos respeten, respetemos nosotros también. Yo sé que pues eh, todos somos aquí adultos, somos responsables, trabajamos y todo. Probablemente decir esto esté de más, pero siempre hay que hacerlo, ¿verdad? Ahora, tenemos también... Ah, perdón, antes de continuar, eh, no sé si alguien tiene alguna consulta o algún comentario antes que sigamos. De nuevo, aprovechen que estamos hablando español. Después de esto vamos a hablar ya solo en inglés. <risa> Siempre se puede hablar un poquito de español, pero vamos a tratar de evitarlo. ¿De acuerdo? ¿No hay preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Nada. Ok. <risa> bueno, vamos entonces. Luego tenemos las políticas de asistencia, ¿verdad? Son bien sencillas. La primera es avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje. Lo mismo que les dije yo hace un momento. Vayan trabajándola. No dejen que se les acumule, porque después nos va a tocar sacrificar el viernes en la noche y ya estamos cansados ese día y mejor irlo haciendo poco a poco. Es una nota, ¿verdad? Y es un requisito que todos completen por lo menos el 80%. ¿Verdad? El inicio de nuestras clases es el día de hoy, 5 de septiembre. Sabemos, son 16 sesiones. Serían cuatro por semana, de lunes a jueves, en el horario de 8 a 9 p.m. Solo en una horita. Un poquito tarde, pero solo en una hora, ¿verdad? Hagamos el esfuerzo. De nuevo, también la siguiente política de asistencia, algo que vamos a retomar del punto anterior, bueno, de la diapositiva anterior más bien, es tener la cámara encendida, ¿verdad? Siempre que se pueda, ¿verdad? Va a haber probablemente ocasiones en las cuales no, no va a ser posible, pero cuando se pueda, tengámosla encendida. Y la duración de la clase que va a ser siempre 60 minutos. Como ustedes saben, al finalizar la clase, ustedes pues esperan cierto tiempo, pues en mi computadora se descarga el video, luego tengo que yo subirlo, ¿verdad? A, a YouTube. Y luego ustedes pueden tener acceso a él. En caso que ustedes pierdan la clase por algún motivo, que todo puede pasar. A veces tenemos ciertas emergencias, a veces pues el trabajo nos exige que nos quedemos hasta tarde o nos toca llevar nuestro trabajo a la casa y no podemos estar en clase. Bueno, pues siempre va a estar el recurso disponible para ustedes en YouTube para que lo puedan ver después, ¿verdad? Pero como todos sabemos, en video no podemos exponer nuestras dudas, ¿verdad? En clase sí podemos, así que siempre que sea posible, tratemos de estar acá. ¿Sí? Luego tenemos eh, trabajar los ejercicios de la plataforma de clase, como hemos dicho, y finalmente obtienen su diploma de participación. Y pues ya pasaron 23 minutos. Eso sería todo para nuestras normas de convivencia y generalidades de este curso. A partir de este momento entramos en materia a lo que hemos venido. ¿Verdad? Y comienza el nivel intermedio módulo 3. ¿De acuerdo? Eh, ¿Alguna consulta, duda o comentario que tengamos antes de comenzar? Porque a partir de este momento comenzamos a hablar más en inglés que en español. Aprovecho para preguntarles algo. Eh, ¿Están todos acostumbrados a interactuar sobre todo en inglés? Estamos en intermedio 3, ¿verdad? Entonces yo les hago la pregunta para pues estar sabedor sobre cómo se sienten ustedes más cómodos. Yo procuro no hablar demasiado rápido, pues porque a veces, eh, por experiencia, ¿verdad? Ya me han dicho, mire, teacher, hable más despacito porque me pierdo. Entonces, este sería un buen momento para exponer esas inquietudes. No sé si alguien desea participar. Todavía se puede hablar español. <ríe> Al cambiar esta diapositiva ya no. <ríe> so, es, Siempre se puede, ¿verdad? En, en ciertas circunstancias, pero vamos a tratar que no sea así. ¿verdad? ¿Algún comentario? ¿Alguien nos puede expresar algo? No, yo creo, teacher, que tiene que hablar normal, ¿verdad? Si no la entendemos en el momento, le vamos a pedir que nos hable despacio, pero eh, la cuestión es que nos hable normal, pues, para ver si entendemos o no entendemos, va. Y ahí va a ser el requerimiento de que nos hable despacio y no la entendemos. Ah, vaya, perfecto. <ríe> bueno, muchas gracias, eh, Ciro. Muy amable. Eh, gracias por tu participación. Ok, perfecto. Vamos a tratar de hacer que sea lo más natural posible. Y si en algún momento, pues, usted dice, mire, teacher, eh, no le entiendo, va muy rápido. 
pues me lo comunica y yo voy a tratar de repetir lo anterior, ¿verdad? Y hacerlo más despacito para que todos estemos, pues digámoslo así, en sintonía y que no nos perdamos. ¿Ok? Comenzamos entonces. Este es inglés intermedio, módulo 3. ¿Ok? Uh, my name is Iván Doñán. ¿Ok? This is Intermediate 3, Session 1, and today is September 5th, 2022, or 2022, as you prefer. Okay, and we have the lesson objective. What is the lesson objective today? In this class, participants will be first introduced to passive voice using by. Okay, in Spanish, in esta clase, los participantes serán expuestos por primera vez a la voz pasiva utilizando by. Okay, now this is the same objective that you will find in the platform. I'm showing this to you. Can you see the, flat, the platform I'm showing right now? Hello? Can yes, you see yes. the screen? Okay, great. So there you go. It's right here. This is the lesson objective, which is what we're going to try to cover today. If you go over that, you click on next, you will find the first video. Okay. It's a very nice explanation on how to use the passive with buy. But we're not here to watch the video. We're here for, you know, different explanation. We're here to complete the material in the platform. That's why we're going back to this. You will find this, the passive with by. This is in simple past. You have probably studied this in simple present. Now we go with simple past. The passive changes the focus of a sentence. For the simple past, you use the past of the verb be plus the past participle. How does that work? You have the active sentence. I need a volunteer, please. I need a volunteer to read the first active sentence and the first passive sentence. Who wants to participate? Sulma wants to participate. Okay, always remember, raise your hand, right? Your digital hand. Okay, Sulma, please. Okay, the president opened the building in 1931. Mm -hmm. And the passive sentence? And it was opened by the president in in 1931. 1931. Very good. Thank you. Excellent, Suma. Thank you very much. Now, uh, Ciro wanted to participate, right, Ciro? Okay, Ciro, can you help me read um, your, your microphone? Ciro, you need to activate your microphone. Okay, teacher. Okay, Sorry. it's okay. An, an American architect designed the building. Mm -hmm. It was designed by an American architect. Yes, thank you very much. An American architect designed the building. It was designed by an American architect. Okay, so here's the information you will find in the platform. Okay, this is also in the video. Active voice sentence. There are two types of sentences we're going to study here. Some sentences are in active voice. Some sentences are in passive voice. Okay. So my sister wrote this book. Is this active voice or passive voice? Who knows the answer? Is this active or passive? Active voice. It's active voice. That was Carlos Antonio Gonzalez. Thank you very much. Yes, it's active voice. My sister wrote this book, okay? So in active voice, we have these elements. There's the subject, there is the verb, and there is the object, okay? But how does this work? It's not difficult, you will see. Now, what about the passive voice? This is a passive voice sentence. This book was written by my sister. How does it work? There is the object plus was and where, plus the main verb in past participle, plus by, plus the subject. In this case, it is the doer of the action, the agent. And I'm going to explain this in more detail right now. Let's take a look. This is not in the platform, this is extra. So everybody, please, I want you to follow me closely right here. There's the passive voice. We have active sentences and passive sentences, but sometimes converting a sentence from active to passive can be difficult. It can be challenging, but there is a method to do this. And I'm going to 
show it to you right now. So there are seven steps. Step number one, identify the verb and tense it is in. We have an active sentence. Alexander Graham Bell invented the telephone. That's the sentence. Okay, now I need volunteers. Step number one, identify the verb. What's the verb in this sentence? Who knows the answer? Navy. Invent. Invent. Okay, thank you. So, uh, Ciro and Navy, thank you very much. Yeah, the verb is inventive. That is correct. That's the verb. That's the first thing you need to identify the verb. Very important. Okay. So, what's the verb? Invented. And what is the tense? That's another thing that we need to know. Is it present continuous? Is it past simple? Is it present simple? Is it the future? What is the verb tense? Who knows the answer? I need a volunteer. Please remember to click the bottom to raise your hand. What is the verb tense? Rebecca. Simple past. It's simple past. Yes, that is correct. It's simple past, also known as past simple. Or simple past, it's the same thing. Okay, excellent. So first step is complete. Identify the verb and the tense it is in. We identify the verb, which is invented, and the tense is past simple. Now we know the following. The verb is invented and it's in past simple. Great. Step number one, done. Let's go over step number two. What is step number two? You need to identify the subject, that is the agent of the sentence. How do you do that? Okay, we have the same sentence again. Alexander Graham Bell invented the telephone. Invented, that's the verb. It's in past simple. But now we need to know the subject. Who knows what the subject in this sentence is? Rodrigo wants to participate. Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell, that is correct. Okay, Alexander Graham Bell is the subject in this sentence. Alexander Graham Bell invented the telephone. Normally, as a rule, we have this. In an active sentence, when you have a verb, everything that comes before the verb is the subject. Okay? So, you know that the subject is Alexander Graham Bell. Okay? Two steps have been completed. Now we know the following. The verb is invented. It's in past simple. And the subject is Alexander Graham Bell. Okay? Step number two is clear. Let's go over step number three. Identify the object of the sentence. Now we know that Alexander Graham Bell is the subject, invented is the verb, and it's in past simple. Now we need to find the object. I have a question for you. Ah, Rodrigo wants to participate. Okay, Rodrigo. The telephone, the telephone is the object. That is correct, okay? The telephone is the object of the sentence. Very good. Now, to find the object, you need to ask yourself one question. What question do you need to answer to find the object? Who knows the answer? Does anybody know? Okay, uh, Rodrigo? What invented? Alexander Graham Bell. Okay, yeah. Basically, that's the idea. Thank you, Rodrigo. You say Alexander Graham Bell invented something, but what? The answer is the telephone. That's how you find the object. When you have the verb, you need to ask yourself what or who. And the answer to that question, that's the object. So now we know that the object is the telephone. Why? Because we say Alexander Graham Bell invented what? The telephone. That's the object. And now we know the following. We know the verb. It's invented. We know that it's in past simple. We know the subject, Alexander Graham Bell. And we know the object, the telephone. Now we know everything we need to convert an active sentence into a passive sentence. Before we continue, do you have any questions?
No. No. No questions. Excellent. Okay. Everything is clear. Okay. Uh, Rodrigo has a question. Apparently. Yes. Uh, all I know is the uh, active voice. Ah. <laughs> okay. Very simple. How do you know if a sentence is active or passive? Okay, this is the key. I'm going to zoom in a little bit. You see this word, agent. That's the key. The agent is at the beginning. The agent is the subject. And what is the agent? The agent is the person or the thing that does the action of the verb, okay? ¿Cuál es el agent? Es la persona o la entidad que efectúa la acción del verbo. Inventaron el teléfono. ¿Quién lo inventó? ¿Quién hizo la acción de inventar el, ver el teléfono? Alexander Graham Bell. So Alexander Graham Bell is the subject and also the agent. If you have those elements, if you have the agent at the beginning and then the verb and then the object, that's an active sentence. That's the key. If the subject is the agent, you have an active sentence. And now we're going to proceed with step number four. Now we have the active sentence, Alexander Graham Bell invented the telephone. Now, step number four, you have to take the object from the active sentence and use it at the beginning of the passive sentence. Okay, so the object of the active sentence is the telephone. That means that we're going to begin our passive sentence. How exactly? What are the first words that we need in the passive sentence? The telephone. The telephone. That is correct. Okay, so the rule goes, take the object from the active sentence and use it at the beginning of the passive sentence. That's the first part. Step five, you need to use the verb be. The passive voice always, always uses the verb be, always. So, Alexander Graham Bell invented the telephone, the telephone. And here, um, very important, you're going to use the verb be in the same tense that you identified in the active sentence. In the active sentence, if you remember, you identified past simple or simple past, it's the same thing. You have to use the verb be in the same tense, simple past. What is the past of the verb be? Raise your hand, your digital hand, please. Sandra. Was. Okay, there's was, there's was or where, right? In this case, you have the telephone, so we have to use was, just like that. So we use the verb be, in the same tense from the active sentence. So that's step number five. Step number six, you have to use the verb from the active sentence in the past participle form. The telephone was, the verb is invented, but this is a regular verb. You know that with regular verbs, the past participle form of the verb is the same as the past simple. It's the same spelling and the same pronunciation. So the past participle of invented is, who knows the answer? Let's participate. No sean siempre las mismas personas. Muy bien que participen constantemente, pero escuchemos las voces de todos, de acuerdo? So what is the past participle of invented? Invent, in this case, the verb is invent. Rodrigo wants to participate. It's the same because it's a regular verb. Exactly. So the telephone was invented. Okay. There you go. The past participle of the verb invent is invented. Okay. Because it's a regular verb. And finally, number seven, you have to use by plus the subject, the agent from the active sentence. And the agent from the active sentence was Alexander Graham Bell. So how can you finish this sentence in passive voice? Okay, Rodrigo wants to participate. By Alexander Graham Bell. That's right. Your sentence is now, the telephone was invented by Alexander Graham Bell. 
The active sentence was Alexander Graham Bell invented the telephone. Alexander Graham Bell is the agent. He did the action. He invented the telephone. Okay. In the passive sentence, you have this. The telephone is the new subject. But be very careful. It's not the agent. The telephone didn't do anything. El teléfono no hizo nada. Okay. El teléfono lo inventaron. El teléfono no hizo nada. Okay. So it's the subject, but it's not the agent because the telephone didn't do anything. Okay. Then you use the verbi. Then you use the main verb in past participle and you finish with the agent using by and then the name. There you go. The telephone was invented by Alexander Graham Bell. Okay? That's how you form a passive sentence from active to passive. Before we continue, do you have any questions? Is it clear? All is clear. Everything is clear. Okay. All right. Excellent. We're going to have a second example right here, but we're going to try to cover it a little bit quicker. All right. Example number two. Millions of people see superhero movies. Okay. What is the verb? Quiero escuchar gente que no ha participado, de acuerdo. Pero no quiero decir, mencionar nombre en específico. Vamos. Vamos, Rodrigo. Rodrigo le gusta mucho participar. Vamos. <laughs> No, este es otro Rodrigo, perdón. Rodrigo Daniel, there are two. Es Rodrigo Antonio, Rodrigo Daniel. Okay. So, uh, Rodrigo Daniel, please, what is the verb in this case? In this case, the verb is see. That is correct. The verb is see. That's right. And what is the tense? Sulma. Present simple. That is correct. It's present simple. Very good. Okay. Good. Now we know the verb is see and it's in present simple. That's what we know. Step number two, identify the subject. In this case, because the sentence is active, you have to identify the agent of the sentence. And what's the agent in this sentence? Volunteers, please. Rodrigo, the other Rodrigo. <laughs> okay. Millions of people. Millions of people, that's right. The subject is millions of people. It's the subject and the agent because they see the, the movies. Very good. Now we know that the verb is see, it's in present simple or simple present, it's the same thing. And the subject is millions of people. Very good. Step number three, identify the object of the verb. What's the object of the verb? Sandra wants to participate. Superhero movies. That is correct. It's superhero movies. How do you know that? Because you have to ask the question. Millions of people see what? Superhero movies. The answer to the question, what, is the object. OK? Now we know that the object is superhero movies. Now we know the following. We know that the verb is see. It's in present simple. We know that the subject is million. <clears throat> sorry, millions of people, and the object is superhero movies. When you know the verb, the tense of the verb, the subject, and the object, you are ready to convert this sentence into the passive voice. How do you do that? Well, you take the object from the active sentence and you use it at the beginning of the passive sentence. So the object is, who can tell me? Rodrigo? Superhero movies. Superhero movies, of course. Okay, good. Thank you. Then you have to use the verb be in the same verb tense you identified in the active sentence. That means you need to use the verb be in present simple. Superhero movies. What is the verb be, the form of the verb be in present simple if the subject is superhero movies? Who knows the answer? Rodrigo. I'm sorry, could you repeat that? Was. Was. Okay. Um, do you agree with Rodrigo? Or does anybody have a different answer? Rebecca wants to participate. E R. R. 
That is correct. Okay, superhero movies are. Why are? That's present simple. Was is past simple. And the verb be has to be conjugated or has to be used in the same verb tense from the active sentence. In the active sentence, you identify present simple. So you need to use the verb be in present simple. Superhero movies are. They are. Okay? Superhero movies are. Good. We continue. Number six, you have to use the verb from the active sentence in past participle form. The verb from the active sentence is C. What is the past participle of C? Sim. I'm Sim. Sorry, I can read my hand because in my computer I can't do it. This is the reason that I can't participate. Sorry. Okay, okay, no problem. Okay, no problem. On camera. <laughs> okay, no problem. Thank you. Sim. I understand. I understand. Okay, thank you. So, um, yeah, the past participle is seen. Very good. That's the past participle right there. It's the main verb in past participle, seen. Okay, superhero movies are seen. Step number seven, the last one, you have to use by plus the subject, the agent from the active sentence. And we know that the agent from the active sentence is millions of people because they see the superhero movies. They do the action of seeing the movies. So superhero movies are seen. How can you finish this sentence? Rodrigo? By millions of people. By millions of people. That's right, by millions of people. Correct? That's the agent right there. And that's how you convert an active sentence into a passive one. It's not complicated. If you follow the rules, and uh, you take all the elements into consideration, it's very easy. It's a piece of cake. So <laughs> it is your turn to do this, all right? And to do this, we're going to be using the breakout rooms, okay? We have 15 participants, all right? So we're going to make the breakout rooms and uh, you'll be working in pairs, okay? I'm going to give you some minutes for you to convert this sentence, these, sorry, these active sentences into passive sentences. Remember, you have all the steps right here, okay? We're going to start. Oh, give me a second. Okay, here it is. Just a moment. Okay, there will be one group in which three people will be participating because we have an odd number of students. Okay, we're going to start right now. I need you to communicate with your classmate and uh, I'm going to be visiting the groups and I'm going to be monitoring your progress, okay? We're going to uh, do this. We're going to check the answers when you finish. I'm going to give you about six minutes for this okay so you can complete this let's start
Hello. How are you? How are you doing? Teacher, fíjese que yo no, no me puedo agregar al WhatsApp. Eh, tuve problemas con mi teléfono y no, no me ha agregado al WhatsApp. Entonces, quizás se lo voy a observar ahorita. Para ah, bueno, está bien. Y ahí, mil disculpas. No, no se preocupe. Gracias por avisar. Los compañeros, ¿cómo vamos por acá? Ciro Mira, Rebeca Estefanía, Pereira. Hello. Oh. <laughs> Can you that? Sorry. Podría darnos el acceso para ¿cómo se llama? Presentar la pantalla y así para que no, para que todos podamos verlo. Sí, es que al entrar al break of room se detiene, pero aquí compañero Diego ha mandado al grupo de WhatsApp el, el ejercicio y lo pueden ver también. Bueno, voy a salir entonces para que puedan verlo todos. Can everybody see the presentation? Can everybody see the presentation?
Okay, everybody, we're going to close the breakout rooms. Everybody, welcome back. We're just waiting for a few of your classmates. Some of them are still in the breakout rooms. We finished in 18 seconds. Okay, everybody, welcome back. Well, this is your turn. I need volunteers, okay? But I need different people, okay? I need uh, different people to participate. So if you participate in one of these, you cannot participate again. You have, to give the, you have to give the opportunity to someone else, okay? So let's begin. The first one, a police officer stopped Amanda. I need a volunteer who can tell me the passive, the passive sentence. Jessica Rosales, please. Amanda was stopping by police officer. Okay. Amanda was stopped by a police officer. Okay, that is good. Thank you very much. Now, uh, Jessica Rosales, I believe, wants to participate. How about number two? The tourists photographed the queen. Volunteer. Mm -hmm. Who has this one? Sandra Patricia and then Rodrigo for the next one. Sandra Patricia, please. The queen was photo photographed by the tourists. The queen was photographed by the tourists. That is correct. Very good. Great. Now, um, for the next one, I believe Rodrigo wanted to participate. A window was broke uh, by your little boy. Okay, our window was, can you repeat the verb? Broke. Broke. Mm, there is a problem right there. Who can help Rodrigo here? Our window was? Broken. 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 Okay, the past participle of break is broken. All right. So, can you finish the sentence? By your, your little boy. Okay. Yeah. Our window was broken by your little boy. And that's right. Very good. Thank you. Next one. The prime minister opened this university in 1998. I need a volunteer. A different person this time, please. Tengan miedo de participar. Uh -huh. Rebecca. This university in 1998 was opened by the prime minister. Okay, but uh, I have a suggestion. Let's use in 1998 at the end of the sentence. What will be a different version of this? Something that sounds more natural. So the sentence is, this university was opened by the prime minister in 1998. Very good. This university was opened by the prime minister in 1998. That's great. Okay. And the last one. Mrs. Johnson cooks our meals. Volunteer, please. Our meals was cooked by Miss, Mr. Johnson. Mrs. Johnson. There is one problem. Take a look. Mrs. Johnson cooks our meals. This is not past simple. It's present simple. 
So we can't use was or where. You have to use the verb be in present. Mm -hmm. So who can help Marvin here? The last one, and we finish the class because it's nine. <laughs> so, Rodrigo Daniel. Okay. So uh, the complete sentence, please. Our meal was cooked by Mr. Johnson. By Mrs. Johnson. But there is a problem. The problem is the verb be. Rodrigo where, Antonio. Where? Our meals is uh, cooking by Mr. Johnson. Our meals is cooked. There's a problem right there. Our meals, that's a plural noun. So we cannot say our meals is. We have to use a different form of the verb be in present. Are cooking. Are cooked. Okay. You say our meals are cooked by Mrs. Johnson. Okay. It's nine, so we have to stop right now. There were more exercises, but we're going to cover them tomorrow. Okay, for the time being, everybody, I recommend you uh, please work on section one, section 1 1.1 and uh, do the knowledge check. Okay, I'm going to zoom in a little bit. Do the knowledge check, all right? That's going to be your homework. Again, you can complete the rest of the sections you're free to do that, but I recommend, um, well, uh, you do it every day, okay? If you have any questions, please let me know and we will answer them tomorrow. Uh, does anybody have any questions before we finish? No questions? No. no. Okay, perfect. Eh, les agradezco mucho su atención y su participación en esta primera sesión. Ha sido un gusto y pues espero que podamos seguir aprendiendo en las 15 sesiones más que nos quedan y que sea de mucho provecho para ustedes, ¿verdad? Por lo pronto no me queda más que desearles una feliz noche y recordarles que nos vemos mañana a las 8 p.m. Thank you very much. Buenas noches. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Bye. Bye bye. bye.